நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷனிஷின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பிளாஸ்டிக் நம்ம தாத்தா காலத்தில் எல்லாம் தாத்தா வெளியே போனார்னா கண்டிப்பாக கையில் ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போவாங்க மஞ்சள் பேய் கையிலேயே வச்சுருப்பாங்க வெளியே போயிட்டு வரும்போது ஏதாவது சந்தைக்கு போயிட்டு இருந்தால் கூட பொருள்லாம் தேவையானதெல்லாம் வாங்கி அதில் போட்டு கொண்டு வந்துடுவாங்க அது வந்து நம்ம அப்பா காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே வந்தது அப்பா காலத்தில் பாதி பேர் வந்து கொண்டு போனாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஒரு சிலர் எதையும் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை நம்ம தலைமுறை சுத்தமாக எதையுமே கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதே கிடையாதுங்க எது வாங்க போனாலும் நேரடியாக கடைக்கு போய் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு கவர்லேயோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பேக்லேயோ போட்டு கையில் கொடுத்து விட்டுறாங்க அதை நம்ம அப்படியே கேரி பண்ணி கொண்டு வந்துடும் அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கை என்ன பண்ணுறோம் பொருளை எடுத்தோன்னே எங்கே போகுது எப்படி போகுது எதுனா என்ன ஆகுது எதையுமே கண்டுக்கிறதே கிடையாதுங்க இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த பிளாஸ்டிக்கின்ற வார்த்தை வந்து கிரேக்க சொல் பிளாஸ்டிகோஸ் அப்படின்ற கிரேக்க சொல்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க தமிழில் இதோட பேர் வந்து நெகிலி ஏன் அந்த பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அது வளைந்து போகாமலும் உடைஞ்சு போகாமலும் பிசைவு தன்மையோடு இருக்கிறதுனால அதோட பேர் வந்து நெகிலி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த பிளாஸ்டிக் முத முதல் எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி லண்டனை சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் பாக்ஸ் அப்படின்றவர் தாங்க இதை கண்டுபிடிச்சு அந்த அருங்காட்சியத்தில் வச்சுருக்காருங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்போதில் இந்த பில்லியாட்ஸ் விளையாடுற பந்துகளுக்கு யானைகள் கொல்லப்பட்டு அதோட தந்தம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு மாற்று பொருளாக ஜான் ஹயாத் அப்படின்றவர் வேறு பொருளை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காருங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் லியோ பேக்லாண்ட் அப்படின்றவர் இந்த மின்சாரம் வந்த பிறகு மின்சாரத்தோட சுவிட்சுகள் தயாரிக்கிறதுக்காக பேக்லைட் அப்படின்ற பொருளை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்க நிறுவனம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையை அமைச்சு நிறைய பொருட்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பாசட் மற்றும் கிப்ரான் அப்படின்றவங்க இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாலித்தீன் பாலி எத்திலின்னு சொல்லக்கூடிய கவர்ஸை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது இரண்டாம் உலக பொருளை ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியவே உண்டு பண்ணியிருக்குங்க இந்த பாலியத்திலின் பாலித்தீன் கவர் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளோட சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குங்க இந்த பிளாஸ்டிக்கை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாங்க ஒன்று ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடியவை இன்னொன்று ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாதவை ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு முக்கோணமாக மூணு அம்புக்குறி வச்சு ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளாஸ்டிக்ஸோட தீமைகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தாங்க அவ்வளோதான் அதனால வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்ற காரணம்லாம் கிடையாது அந்த பிளாஸ்டிக்ஸில் தீமைகள் கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா அதை வந்து நீங்கள் திரும்ப குப்பை தொட்டியில் போட்டிங்கன்னா அதை எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஓகே அடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாததெல்லாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்சாதன பொருட்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸுமே ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாதுங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் டேபிள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த டேபிள் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கை அந்த ரெக்கையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணவே முடியாது உடஞ்சி தான் போகும் அது வந்து அப்படியே ஒரு திட கழிவாக நம்ம மண்ணில் வந்து சேர்ந்து போயிடுதுங்க மேலும் இந்த பாலித்தீன் கவர்ஸ் அது வந்து நமக்கு ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட்டை பேக் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே பயன்படுதுன்னு சொல்லலாங்க அதோட வேலை என்ன வெளியில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை உள்ளே விடாது உள்ளே இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை வெளியே விடாதுங்க அவ்வளோதான் அதோட வேலை அது என்ன பண்ணுது நீங்கள் அதில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ண பிறகு அந்த கவரை வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க அந்த கவர் நம்ம மண்ணுக்குள்ளே போய் புதஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கவர் மேலே இருக்க தண்ணியை கீழே இறங்க விட மாட்டேதுங்க இதுதாங்க நம்ம பாலித்தீன் கவர்னால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கிறதுனாலேயே நம்ம புவி வெப்பமயமாகிறதுக்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணியாகவும் பார்க்கப்படுதுங்க மேலும் இந்த பாலித்தீன் கவர்ஸில் அதிகமாக நீங்கள் சாம்பார் குழம்பு இதெல்லாம் நிறையா கொண்டு போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் இயருக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வந்துடும் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எப்படி பார்த்தாலுமே தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருளாக மட்டும்தாங்க இருக்குது அதுலேயும் ரொம்ப குறிப்பாக இந்த பாலித்தீன் கவர்ஸ் இது வந்து கால்வாய்கள் எல்லாம் அடைப்பை ஏற்படுத்துது விலங்குகள் இதை சாப்பிட்டுட்டு உணவுக்குழாய் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலையும் உண்டாகுதுங்க சரி ரீசைக்கிள்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுலேயும் சில பிரச்சனை இருக்குங்க தொழிற்சாலையில் அதை ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் பண்ணி உருக்குறாங்க அந்த சமயத்தில் ஏற்படக்கூடிய புகையினால் அந்த சுற்றுச்சூழல் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது அங்கே வேலை பார்க்குற தொழிலாளர்களும் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க சரி இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து எரிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எரிக்கும் போது அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய புகை பார்த்தீங்கன்னா டயாக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நச்சு புகையாக தான் வெளியே வருது எந்த வழியில் பார்த்தாலும் இந்த பிளாஸ